Okay, ito finish na ang ating uh, Christmas giveaways. Ayan. Ito na yung ating uh, ginawang square shape, yung bag shape. And then, ito naman yung isang uh, sock shape na ginawa ko. Ayan. And then, iniba ko lang din yung handle niya. Just put it like that. O, oh, ba? It's so very nice. So, until next time, I hope you uh, enjoy. Ayan. Ito yung capital trading ng Maynila. Lahat ng mga negosyante nandito. Ay, ang cute naman ng ano niya. Oo, surely. Oo. Pinoy na Pinoy, pero chekwa sila. Okay, so, ayan, I open up ko na lahat ng ating mga goodies. And then, uh, I already prepared our cardboard and uh, gift wrap inside. Para ito yung ating magiging bag of goodies. So, what I did, yung mga candies na ilalagay natin, nilagyan ko siya ng scotch tape sa likod. Each, yan para mag-hold siya doon sa ating base. Hindi siya gagalaw-galaw. Kasi, kapag naka-close na siya, tapos, gagalaw siya, mapupunta lang siya sa one side. So, mas maganda na yung intact siya sa loob ng bag. So, stay tuned! Okay, so, nailagay ko na yung dalawang candies natin. Ayan, dahil meron siyang scotch tape. Hindi siya ngayon mahuhulog-hulog. Maganda pa rin yung ating packaging. So, i-filled up muna natin lahat ito. Yan. Yan. Dahil may tape siya, hindi yan mahuhulog eh. O, diba? Kahit igano natin siya. O, see? At least ma-cover natin yung uh, full base ng ating bag. Yan. So, ayan. Napuno na yun na yung ating... Uh, plastic wala namang mali sa pagde-design so as long as uh, mapupuno natin siya at magiging attractive wala namang best or ano basta mapuno na na siya uh, see ngayon because of mga scotch tape siya hindi lumalaglag yung mga tsokolate diba intact yung design o oh, diba meron ka ng bag of uh, chocolates and then at the back maganda pa rin siya kasi dinobol natin yung ating uh, siding ng ating gift wrap so what we do is lalagyan natin siya ngayon ng tali para naman pag uh, display natin sa store o kaya pag ipamimigay na madali siyang ibigay kasi may handle okay so we still going to continue until we finish this one. So, it's still up to you kung gusto nyo pandagdagan ng mga iba pang candies like yung mga golden coins. So, it's still up to you ngayon kung pantinda naman uh, i-itemize mo lang siya per, per piece para malaman mo kung magkano mo siya ibibenta. So, okay. So, what I did, I sealed yung likod. Nilagyan ko siya ng scotch tape. And then, I put the ribbon and stapled it. Ayan. And then, to cover naman dun sa staple wire, pwede naman natin siyang dikita ng any piece of ano, tirang mga ganito. Just to cover lang yung ating staple. And so, that, that's it. This is the first little bag. And then, we're going to make another one. Okay, so for my second bag of goodies, ayan, nagkat ako ng uh, socks na ano, 
socks design and to make another set of goodies yeah and for christmas negosyo tips yan or you can do it as your uh, christmas giveaway sa mga inaanak para hindi na pera ang ibibigay so let's continue so okay ito na yung ating uh, sock shape na bag so napuno na natin siya ng chocolate and then I did the same thing yung likod ng mga chocolate nilagyan ko ng scotch tape para nakaintak yung mga candies natin kahit na ihang natin siya si hindi siya gumagalaw di ba so that's uh, that's the good thing na meron silang attachment dun sa ating base okay so this is our second bag at the back ayan ganyan di ba ganda so it's up to you kung anong klasing mga candies yung ilalagay nyo Kung gusto nyo naman ng mas mura lang, you can put on na uh, more on the sweets talaga, yung candies na naka, ano. But if you want it a little bit uh, high-end naman yung ating candies of, ano, bags of candies. So, it's really up to you. Okay, so I'll just continue finishing this one and I shall return. So, ayan, uh, i-shape up ko na yung ating uh, socks na design. Ayan, sa likod. So, what I did, yung square na plastic, i-shape up ko lang siya dun sa design ng ating uh, bag. Uh, so, this is a uh, sock shape. Ayan. So, if we finish up na natin siya, and then it's ready to give away or to sell. And then, mamaya titignan natin kung magkano ang ating costing each design. Okay, I'll come back. Okay, eto finish na ang ating uh, Christmas giveaways. Ayan. Ito na yung ating uh, ginawang square shape, yung bag shape. And then, ito naman yung isang uh, sock shape na ginawa ko. Ayan. And then, iniba ko lang din yung handle niya. Just put it like that. O, oh, diba? It's so very nice. Ayan. So, until next time, I hope you uh, enjoy my uh, vlog today so don't forget to uh, subscribe and uh, like as always to Marlena's Kitchenette Merry Christmas until next time Friga Friga huwag mong kakainin tong ating ginawa for today I really enjoyed uh walking around sa Divisoria so everything uh, you can find it this all in Divisoria and then uh, there's a lot of uh, negosyo tips that I'm going to uh, post next time so until next time thank you for watching Marlena's Kitchenette okay so since na finish na natin yung ating mga bag of goodies Ayan, mag-costing na tayo ngayon. How much will it cost per bag? This little bag. Itong ating candy na to is 5 pesos ang isa. And then, ang Skittles naman is uh, 7 pe 8 pesos ang isa nito. So, that's 13 pesos. And then, ang sneakers natin ay lumalabas ng 4 pesos each. Kasi per kilo yung binili natin sa Divisoria. So, 5 plus 8, ilan nyo? <laughs> 13 plus 4, 17 plus 4, 21. And then, ito is uh, 3 dollars, 3 pesos lang each. So, 21 plus 6 pesos, that will cost 27. And then, itong dalawa na to is 3 pesos din, more or less ang isa niya. So, 27 plus 6 pesos, that's around 33 pesos, dun lang mismo sa ating mga uh, 
uh, chocolate and then plus uh, maybe 80 cents ang isa nitong plastic nito ng ating plastic and then say 2 pesos for the ribbon so 33 34 35 and then yung ating gift gift trap eh, a portion lang naman siya out of 8 pesos so let's say uh, 2 pesos din natin yun so uh, it's around uh, 39 pesos ang isang puhunan natin sa ganito so 39 pesos so maybe pwede na natin siyang ibenta kung wholesale naman say 50 pesos so meron ka ng kita 39 uh, 11 pesos each okay so this one sa malaki na to itong ating uh, socks medyo mahal ito kasi marami, mas marami yung nilagay nating candies eh, uh, chocolate. So, it's still up to you naman kung paano nyo siya mapapamura eh. So, ito lang kasi yung nakita ako tsaka gusto kong ilagay na candies and chocolate. So, ganito ang magiging price niya. So, kung ano yung nilagay natin dito that's 39 pesos. So, mag add on lang tayo ng 10 pesos for the Nutella. This one. 39, so 49 and then yung Toblerone is around 6 pesos, mas mahal kasi yun eh so uh, uh, 49 na plus 12 49 plus 12 na, just ko ano ba yan so magiging 61 pesos ang puhunan natin dito, so kung ibibenta natin siya ng around 75 to 80 pesos, kung marami yan tutubo ka na rin diba, tubo ka na rin ng around the, the same thing lang 11 pesos din and then 11 pesos so yung pag ano niya, mark up niya depende sa inyo yung kung paano nyo siya lalagyan ng laman, kung gusto nyo ng mura syempre, murang mga candies din ang ilalagay mo, kung gusto mo naman ng mahal lang mga bags of ano, candies mo or goodies syempre, mga signature chocolate din ang ilalagay mo. So, at least, the bottom line is how you mark up your goods and then how you will sell it. So, until next time, uh, I hope meron kayong natutunang negosyo tips sa ating episode today. Have a good one! Merry Christmas everyone! Until next time, keep on subscribing to Marlena's Kitchenette.